Здравствуйте. Сегодня мы с вами продолжим э, и даже закончим разговор о переводе священного писания, да, так сказать, русский язык в XIX веке. Остановились мы на том, что после запрещения деятельности российского библейского общества Николаем I переводы Библии начали появляться в частном порядке. Мы с вами упомянули перевод, например, просто в качестве примера, это был не единственный далеко, перевод Герасима Петровича Павского, протеерея и преподавателя Духовной Академии. Были еще другие переводы, и с кончиной императора Николая I и с восшествием на престол Александра II на волне общих реформ возродилось и библейское общество тоже. Правда, не под названием «Российское библейское общество», а под названием «Общество распространения священного писания в России». В 1863 году оно вот возродилось. В прошлый раз мы не сказали о некоторых принципах деятельности этого самого общества, а принципы были в первую очередь вне конфессиональность. То есть туда могли входить и представители протестантизма, и представители католицизма, и православные. Это было не важно. Конфессиональная принадлежность была не важна, потому что Общество ставило свои задачи распространять только текст Библии и все, и переводить его на разные языки. А общество действовало через систему своих книгонож, разносчиков книг, которые брали на свои лотки вот, переводы священного писания, но не брали на свои лотки толкования. Например, святоотеческие толкования священного писания. Это нет, потому что это уже, так сказать, отдавало конфессиональной принадлежности. В то же время кое-какие протестантские брошюрки они таки брали на свои лотки. И потом, когда это все выяснилось, вот это и привело, было одной из причин закрытия российского библейского общества. Надо сказать, что распространение священного писания просто как священного писания, оно не обязательно, мягко скажем, не обязательно ведет именно к просвещению и не обязательно имеет миссионерский вот такой положительный оттенок, потому что э, священное писание должно пониматься в контексте священного предания. А если распространяется только одно священное писание, то там есть некоторый толковательный произвол. И вот э, этот самый толковательный произвол, когда люди читают, ну так сказать, голую Библию без всяких толкований, и у них возникают свои толкования, он э, ведет к распространению сектанства. Например, вот... Э, в XIX веке, там, в первой половине, был такой донской Есаул Котельников, который Библии не читался, и объявил себя Иоанном Предтечей. А Александр I и Священный Синод объявил апокалиптическими ангелами. Ну вот разные были такие вещи, там какие-то э, воспитанники военных учебных заведений, э, Двое, по-моему, сошли с ума, и после этого было запрещено чтение Священного Писания в военных учебных заведениях. Ну, вот как, просто как книги для чтения. То есть э, Библия – это такой меч обоюдоострый. Тем не менее, значит, в 1863 году возродилось э, библейское общество, и в 1876 году вышел перевод э, на русский литературный язык, священного писания, и мы его сейчас знаем как синодальный перевод Библии. Почему синодальный? Потому что он был одобрен священным синодом. И если он был одобрен священным синодом, значит, что-то может подсказывать э, то, что были и другие переводы, которые не были одобрены священным синодом. Действительно, были вот, вот те самые самодельные переводы э, в промежутке между 
первой и второй волной библейского общества, они священным синодом одобрены не были, потому что они содержали ну, слишком явные отступления канонические. Текст вот, так называемый синодальный, он был одобрен, ну, в общем, объективно говоря, как меньшее зло. Это раз, по сравнению с вот этими полугеретическими переводами. И, во-вторых, как книга вспомогательная и книга для домашнего чтения. То есть, если что-то не понял там, можешь посмотреть здесь, с одной стороны. С другой стороны, да, с Новым Заветом никаких, в общем, проблем не было. Его перевели с, на, на церковнославянский, его перевели с греческого, и потом, в принципе, этот текст попал и в синодальный перевод. А вот с Ветхим Заветом проблемы были, потому что э, в, примерно за 270 лет до Рождества Христова Священное Писание с еврейского языка было переведено на греческий. Достаточно плотно и строго там работали 70, вот, 72 переводчика, и этот текст нам известен как перевод 70, ну, округленно 70, или септуагинта, греческий текст. С него э, потом был осуществлен перевод на церковнославянский язык, начало которому положили э, Кирилл и Мефодий. Значит, славянский текст Ветхого Завета – это перевод с греческого, который есть перевод с еврейского за 270 лет до Рождества Христова. Э, при переводе, э, при составлении э, русского текста библейского, за основу был взят не греческий текст, не септуагинта, а текст масурецкий, так называемый. То есть тот библейский текст, который существовал у современных переводчиков иудеев. А откуда он у них, у этих самых иудеев? А в пятом примерно веке по Рождестве Христовом так называемые масореты, хранители традиции в переводе на русский язык, уединообразили еврейский текст Священного Писания. Еврейский текст Священного Писания использовался уже только у иудеев, потому что другие не иудеи пользовались или латинским текстом к тому времени, или греческим или арамейским, ну вот только не вот этим самым древнееврейским. В силу того, что тексты тогда переписывались от руки, естественно, там был некоторый разнобой. Так вот, что сделали эти самые масареты? Да, и еще э, семитская письменность знаменита тем, что там записываются согласные, а гласные как бы мнятся. И в силу того, что разные могут быть гласные, на тех же самых согласных, э, могут получаться разные слова. Ну, как «лук» и «люк», например. Так вот, масареты э, выправили, так сказать, весь э, текст этого самого Священного Писания, вставили все гласные, более того, э, посчитали все буквы и пронумеровали, там сложной системой нумерации, там с номерами страниц было связано и так далее, и так далее. И масорецкий текст получил хождение. Так вот, масорецкий текст, к слову сказать, это пятый век после Рождества Христова. То есть пять веков активного, прямо скажем, богоборчества со стороны иудейства. И, естественно, мессианские места Ветхого Завета, которые впрямую свидетельствовали о, о, об Иисусе Христе, были немножко изменены. Там, где э, в церковнославянском тексте мы читаем «Ископаша, руце мои и нозе мои», «Ископаша», то есть ну, вот, проковыряли, пронзили, пробили, что может служить намеком на распятие Христова. В еврейском тексте мы уже читаем, как лев, руки мои и ноги мои. Никакого уже этого мессианского места нет. Ну и вот таких мест достаточно много, особенно в Салтыре. 
выбран за основу для русского перевода был этот самый масорецкий текст. Почему? Ну, потому что Ветхий Завет ведь появился изначально на древнееврейском языке. Вот мы древнееврейские тексты возьмем. Святитель Феофан Затворник по этому поводу писал с горечью, мы все обмасоретились. И именно в силу вот этой разницы, септуагинта или масорецкий текст, невозможно читать псалтырь, например, в параллель. Если мы возьмем синодальный текст псалтыри и церковнославянский текст псалтыри и сопоставим их, это ну, два какие-то совершенно разные тексты. В 1946 кажется, году были открыты так называемые кумранские рукописи или кумранские свитки которые представляют собой э, рукописи Ветхого Завета, э, написаны еще до Рождества Христова. И они ближе к септуагинте, к греческому тексту, чем к масорецкому. То есть они свидетельствуют о том, что масорецкий текст он очень, очень серьезно правленный. Это не тот текст э, вот, древнееврейский. К тому древнееврейскому тексту оказалось ближе септуагинта и оказался ближе церковнославянский перевод. И вот находка этих самых кумранских свитков поставила синодальный перевод Библии в какое-то неловкое очень положение. Деятельность библейского общества, естественно, в советские времена была приостановлена, а в постсоветские времена была восстановлена, и Российское библейское общество существует до сих пор, занимается изданием Священного Писания, занимается новыми переводами Священного Писания, которые вызывают, в том числе и на русский язык, которые вызывают определенные дискуссии, скажем так. Вот. И позиция их не, не изменилась. Это та же самая внеконфессиональность, это то же самое священное писание ради священного писания, ну, то есть такая протестантская позиция, без, без толкования. А если и есть какое-то толкование, то это вот такая, так сказать, герменевтическая критика текста, которая, опять же, для протестантов характерна. Справедливости ради следует сказать, что... Дьявол, искушая Господа в пустыне, искушает его исключительно цитатами, все, все аргументы он приводит в, в качестве аргументов, цитаты из Священного Писания. Вот, поэтому э, Священное Писание действительно такой меч обоюдоострый, и вот основной пафос вот этих двух передач, э, и основной вывод, к которому... Я надеюсь, вы пришли, заключается в том, что Священное Писание нужно читать в контексте священного предания, всегда с толкованиями. И даже если кажется, что там все понятно, кстати, лучше читать все-таки церковнославянский текст, можно взять в параллель издания. Благо они есть сейчас и репринтные, и, вот, и новые. Так вот, даже если кажется, что все понятно, это, это может оказаться кажемостью. Все равно нужно заглядывать в толкование. Или, как минимум, внимательно слушать проповеди священников, которые в конце службы очень часто говорят о том евангельском чтении, которое читалось на службе. И его как раз-таки толкуют. Вот. И на этой оптимистической ноте мы с вами закончим сегодня. До новых встреч!